लैब बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर रिजेक्टेड पीस तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मैं तो तुम्हें सच्चा सीधा और शरीफ इंसान मानती थी पर तुम तो धोखेबाज निकले आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते उसे सॉल्व क्यों नहीं करते फेमस विजय तलवार केस पर जजमेंट बस आने ही वाला है जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि विजय तलवार इस केस में दोषी हैं या नहीं आगे की ताजा खबरों के लिए आप लोग नुनु टीवी के साथ बने रहिए सर हुँ? इस केस का रिजल्ट हमारे फेवर में तो होगा ना? सॉरी मैं नहीं जानता सर 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 विजय तलवार का केस इस देश के लिए हॉट टॉपिक बन गया है इस पर आप क्या कहेंगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन काम दिलेरी का है तो क्या उनका प्रोजेक्ट अब आप संभालने वाले है देखिए अभी तो ये केस कोर्ट में है तब तक तो नहीं अगर जजमेंट विजय के फेवर में आया तब सोच सकते हैं बैठिए योर ऑनर यह विजय तलवार है दिखने में तो यह बहुत मासूम लगता है पर अंदर से यह बहुत ही शातिर और धोखेबाज है योर ऑनर इसने मेरे क्लाइंट को दो कौड़ी का ऐप लाखों में बेचकर लूटने की कोशिश की है और जब इसे लगा कि यह फंस जाएगा तब इसने आत्महत्या करने का नाटक रचा इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ऐसे लोग समाज पर कलंक है सबक सिखाना ही होगा योर ऑनर विजय तलवार विजय तलवार क्या तुम इस मामले में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हो छोटे बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं उन पर जो लिख दो जिंदगी भर के लिए छप जाता है पर मेरी स्लेट पे सवाल छपे थे जिनमें सबसे अहम सवाल था कामयाबी क्या होती है और तब शुरू हुआ उस सवाल का जवाब ढूंढने का सिलसिला जीतता रहा पुत्र ऑल द बेस्ट पहला एक्सपेरिमेंट बना के मैं खुद को कामयाब समझने लगा लेकिन स्कूल में तो नजारा ही कुछ और था वाह क्या बात है विक्रम कमाल कर दिया दूर फटे मुंह मेरे दिमाग से निकला आइडिया पहले से ही किसी और के दिमाग से उछलकर बाहर आ चुका था तब मुझे समझ में आया कि कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है फिर भी मैंने हार नहीं मानी मैंने क्या चाके दे फटे नब दे गिल्ली अपना काम करता जा लेकिन नाकामयाबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी सर कमाल की इन्वेंशन करता हूँ एक मौका तो दीजिए टाइम नहीं है इसके पी सर बेस्ट कॉन्सेप्ट है कुछ तड़कता भड़कता लेकर आओ एकदम पबजी जैसा तुम्हारे इस आइडिया को कोई नहीं खरीदने वाला आई एम सॉरी पबजी मैंने हर तरफ हाथ पैर मारे फुनसुख वांगड़ू की तरह कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहा एक बार देख तो लीजिए पर लोग थे कि मेरी खोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे उन्हें तो वही घिसापिटा काम चाहिए था सिर्फ एक मेरे पापा जी हैं जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं पर इतने साल बाद भी कुछ बदला नहीं था मार्केट में स्मार्ट टीवी बहुत हो गए और उन्हें ठीक करना भी आसान नहीं है अगर तू चाहे तो लो जी मैकेनिक बनू सारा टाइम फालतू बैठे रहने से कुछ करना ही बेहतर है ना हो भाई कहा मेरा प्रोजेक्ट और कहा टीवी मैकेनिक गल कर दे जीजू हुँ? मैंने बताया था ना ये वही फ्रेंड हेलो जी <laughs> मेली तला टैलेंट तो है ना हाँ सर जी ठीक काम करना एक बार फिर से मैं फिसड्डी का फिसड्डी रह गया क्या करना चाहता था और क्या करने लगा मैं जिंदगी के उस एग्जाम में उलझ रह गया जिसके रिजल्ट के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है हर बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था और जिंदगी हर बार मेरा पैर पकड़ के पीछे खींच लेती थी सर जी कमाल ऐप बनाया है यहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां एम्बुलेंस आई जिस रूट पर एक्सीडेंट होगा उसी रूट की एम्बुलेंस को एक मैसेज जाएगा कि इतने किलोमीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ है और इस तरह काफी जाने बच जाएंगी सर तुमने गाड़ी साइड में क्यों लगा दी पीछे से एम्बुलेंस आ रही है सर उस एम्बुलेंस की अर्जेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरी है चलते रहो ओके सर पैसे की खातिर दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ने की रफ्तार में मैं कुछ बहुत पीछे रह गया था लेकिन इस निराशा को दूर करने का मैंने भी एक टॉप क्लास रास्ता निकाल ही लिया था उस 
ओए वाइन शॉप को सरकारी दफ्तर बना के रखा खोलता लेट है बंद जल्दी करता मेरी बीवी ने वार्निंग दी है घर टाइम से नहीं पहुंचा तो कुत्ते के साथ सोना पड़ेगा अरे ये छोटू हाँ साहब टैलेंट तो बॉस बनने का है पर जहां भी काम मांगने जाऊं हाथ में थमाते हैं पोछा हाँ जी मैं हूं पोछा मास्टर नाम तो विजय है पर मुझे विजय कभी प्राप्त हुई ही नहीं दुर्फिट एकदम सही बोल रहे ले भाई आप उनका भी सपना पीएम बनने का था लेकिन अभी तक चाय बेच रहा हूं अबे फिक्र मत कर यार अच्छे दिन आएंगे भाई अच्छे दिन को कह दे संडे को आए उस दिन मैं खाली रहता हूँ सीनू अमेरिका ओए विजय अमेरिका से किसी सीनू का फोन है अमेरिका से फोन है और बात नहीं कर रहा मैं देखता हूँ हेलो नमस्ते नमस्ते क्या विजय भैया अभी तक रात की उतरी नहीं जय भैया कौन बोल रहा है अरे मैं सीनू बोल रहा हूँ कहाँ से अमेरिका बारो रेस्टोरेंट से फरमाइए फोन इसलिए किया था क्योंकि कल ड्राई डे तो दुकान बंद रहेगी पर टेंशन नहीं लेने का भाई आप उन्हें तुम्हारा कोटा कोपचे में रख दिया है शुक्रिया <laughs> पापा जी वो तेरे दोस्तों का फोन आए तो तेरा ये बाप उनसे बात कर सकता है अगर गर्लफ्रेंड्स का फोन आ जाए तो उनसे भी मीठी मीठी बातें कर सकता है लेकिन अगर बार से फोन आए और वेटर पूछे कि सर ड्राई डे के लिए कौन सी ब्रांड निकाल के रखूं और उसका जवाब देना पड़े ऐसा खुश नसीब बाप इस दुनिया में मैं अकेला हूं जिसका श्रेय आप ही को जाता है महाराज पापा जी ऐसा कुछ नहीं है पहले वो ट्रेन में चाय बेचता था इसलिए बुला के पिलाता है आप तो जानते ही पापा जी मैं ज्यादा नहीं पीता तभी पीता हूँ जब मूड खराब होता एक दिन बता जब तेरा मूड खराब नहीं होता तो खराब मूड बनाओ नहीं क्या दारू छोड़ने की कसम नहीं मेरी जान मुझे प्यारी है मेरी जान ये तेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तू आज मेरी ये कसम खा कि जितना जी चाहे पिएगा जहाँ जी चाहे पिएगा जब जी चाहे लेकिन कभी अपने पैसे से नहीं पिएगा बस इतना ही तू चोरी करूँ ओ खोते मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं है अब तक तू अपने पैसे की पीता रहा अगर वो खत्म हो गए तो तू क्या करेगा तू दे दूंगा था बोले एक लाख का फोन है ये कुली नहीं ला तेला देखना क्या मांग ला ये ईमेल आईडी मांग रहा है ईमेल आदि ए नंदू तू ना तू जल्दी से मेरे गल जा और मेरी बीबी ते मांग ले क्या मांगना है ईमेल आईडी हाँ यही मानना है ठीक है ये कौन सी फीमेल है जो इसे ईमेल देने वाली है आ, जीजू ना हम जैसे लोगों से कम पैसे में काम कराते हैं और पूरी दुनिया के सामने मोबाइल इंजीनियर बने फिरते हैं तू टेंशन मत ले मेरे भाई अच्छा सुन वो शाम को मेरे घर पे फंक्शन है तो दीवाना टीवी चैनल वाला काम तू देख ले और किस बात का फंक्शन अरे वो बहन की ननद को बच्चा हुआ है ना बस उसी का फंक्शन है सॉरी भाई दस मिनट में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है ले तू ही कर ले में आप चलिए मेरे साथ अगर आप उब चुके हो तो मैं हूँ आपके साथ अगर आप उब चुके हो इस ट्रैवल शो का मकसद ही है खाओ पियो मजे करो और जिंदगी की टेंशन से दूर रहो कट इट एक्सट्रीम क्लोज अब एक्सट्रीम क्लोज चाहिए हाँ बिल्कुल अगर आप उब चुके हो तो मैं हूँ आपके साथ इस ट्रैवल शो का मकसद ही है खाओ पियो मजे कट इट ओके कट इनफ मैन बहुत हो गया सर 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 एक तो और क्लोज शॉट एक और क्लोज मांगता है सर पहला टेक यहाँ तक सेकंड यहाँ तक थर्ड यहाँ तक चौथा तो थोपड़े में घुस गया अब और क्या चाहिए कैमरे के अंदर मुंह डाल दू क्या सर वेज तंदूरी ऑर्डर किया है हा? किसको पूछ के ऑर्डर किया खाने का लालच देखे बंदर की तरह होना चाहेगा मेरी तरह सोचता है आग तेरे पेट में लगी है बिल मेरे पे फाड़ रहा है मैन क्या हुआ माइक क्या बात है सर सात बजे तक वर्क इज वर्कशिप फिर मैं लेता तो अपनी पहली सिप लो जी हो गया पीने का जो मैन और इतने पैसे में इतना ही मिलता है ये लो तुम्हारा नया सुपरस्टार ऑस्कर के लिए भी इतनी मेहनत ना करूं हा? इसको किधर तो दिख रहा लगता है मैन मेरे को घूर क्यों रहा है हेलो 
एक्सक्यूज मी जी आप बुरा ना माने तो मुझे भी थोड़ी सी दारू मेरे को पहले ही लगा था तू कोई रीजन से मेरे को फॉलो कर रहा था मैन कितना आधा अबे भीख मांगने का भी लिमिट होता है अच्छे खासे घर का दिखता है हट्टा काटा है बाइक भी है जाके मेहनत का काम करना है। मत दे, मैं भी पिलाऊंगा तुझे अबे ओए, तू मुझसे दारू मांग रहा है और मेरे को ही दारू पिलाएगा अरे तू मेरी दारू खरीद मैं तेरी दारू खरीदूंगा तो अपनी दारू खुद क्यों नहीं खरीदता मैन है? जितनी जी चाहे पीना लेकिन अपने पैसे ऐसी कभी मत पीना <laughs> पापा जी ने कसम खिलाई है कि अपने पैसों से कभी मत पीना इसलिए एक दूसरे को पिलाएंगे पर चकना अपना अपना खाएंगे आहो <laughs> लॉजिक मस्त है तो कितना लू मेरे को भी हाफ ही चलो ये तेरा और ये तेरा छोटा नहीं है ये कल चिपकाया था अब दस दे डार्लिंग भैया ये सब वर्ल्ड्स डिजिटल वर्ल्ड में ओल्ड फैशन हो गया ग्लासमेट वायरल हो जाएगा चेयर्स ग्लासमेट चेयर्स एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या लोगों का मूड खराब करने के लिए एक्टिंग करते हो यू मीन गोल एम्बिशन अवार्ड्स लाइक दैट हाँ जी बेसिकली मैं ना लिरिक राइटर कम सिंगर हूँ वाह जी वाह ट्रगलर लोग से मैं हाथ नहीं मिला था मैन हर रात को सात सुरों को मिला के अपनी शराब में घोल के पी जाता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उनके सामने उल्टी कर देता हूँ बार 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 मुझे बार से हुआ प्यार 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 हर बार हुआ प्यार बोलते मुझ में बहुत दम है दम तो बहुत है विरार फास्ट में ट्राई करो आजा आजा जाने मन तेरे प्यार ऐसी मुझे डस पिला दे तेरा सोम रस वाह तुमने तो कलेजा निकाल के रखा <laughs> मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा सर hey, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा लेकिन उनके फोन का रिंगटोन का म्यूजिक भी मेरे कान में नहीं बचता है ब्लडी mm. mm. लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं गया मैं इसमें गया इसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया मेरी आंखें खोल दी आंखें स्टार्टअप किस मिलता है गिनती के लोगों को लेकिन इस दुनिया में कितने कलाकार है सभी के सभी है मैन कोई म्यूजिक के फील्ड में है तो कोई क्रिकेट के फील्ड में ऑस्कर सिंगर से लेकर बाथरूम सिंगर तक सभी में कोई ना कोई कला है मैन पांच तत्वों से बने इंसानी शरीर में एक कला का कीड़ा होता है किसमें बड़ा किसमें छोटा अब हम उस कीड़े की परवरिश कैसे करते ये तो अपने पे डिपेंड करता है मैं ये बात जल्दी समझ गया था इसलिए लाइफ ने जब जब दिया मुझे फुल स्टॉप मैं पहुँच गया वाइन शॉप गॉड मेरा बिहेवियर ऐसी खुश होके मेरे को दीवाना चैनल में जॉब दिया सो बी प्रैक्टिकल बी हैपी आईला आप दीवाना चैनल के एक्टर हैं? <laughs> मेरे घर का पोपट आपका बहुत बड़ा फैन है <laughs> काम वाली भाई को देखकर आपका ही डायलॉग मारता है ओ माय गॉड तूने मुझे पहचान लिया क्या प्लीज जल्दी से कल्टी मार बैन चल जा और किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पर हूँ वरना मेरे फैंस मुझे डिस्टर्ब करने आ जाएंगे जा, 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 गर्लफ्रेंड मेरे चेहरे पे भी चकना खाने पर ऐसी खुशी आती है मेरी इस फीकी और बेस्वाद जिंदगी का बस वही एक मसाला है हाँ तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम एक सर्कल में खड़े हो जाओ ओके हाँ उसके बाद तुम वहाँ से आगे <laughs> हाँ पता है अब सब टाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की हे यू हाँ सर जी सैदा क्या नाम थैंक यू सर जी ये नवनीता देर हो रही है यार Can you read this? <laughs> एक सेकंड सिस्टर वॉट मेरी सीट है नहीं 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 यार यार प्लीज मुझे हम सब है इसमें डरने की क्या बात है अरे इसकी जगह कोई और मूवी चलना लहरी तू आएगी ना अगर लहरी नहीं आई तो देखना मैं भी नहीं आऊंगी ओना कहीं नहीं जाएगी और अगर इसे किसी ने छुआ 
याद रखना कालों से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा भूत नहीं मैं हूं देखो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी पर डरो मत मैं आ गया हूं चिल्ला क्यों रहे हो वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी फट मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है हॉरर मूवी में डर नहीं होगा तो क्या रोमांस होगा वो तो मुझे पता है पर तो फिर आए क्यों क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती यहाँ अकेली मिलोगी सोचो मतलब गलत नहीं सोचा नियत अच्छी माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना मैं मूवी देखने आई हूँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं प्लीज मेरी बात सुन लो टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना पूरी तरह वसूल करूंगी तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है पटती बाद में वो खर्चे पहले बता देती हो तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊ क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है बस निभाया जाता है लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये मेरे अंदर की हवस नहीं मेरी मोहब्बत बोल रही है पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था पर जिस दिन से तुम्हें देखा है कम खाता हूँ कम सोता हूँ पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ कहते हैं सासों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दू साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ जो है सात जन्मों का प्यार इज इक्वल टू मैं पहले मैंने साइन किया था उसके बाद और कुछ बताओ ना अरे पापा जी खा ले बेटा आंखें बंद रहती है पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है कभी भी पापा जी मैं जाऊँ हाँ जाइए ना बस कर बस बस ना पका दिया सोच रहा हूँ दाढ़ी शेव कर दूँ ये कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे स्पीड ब्रेकर आ गया था। <laughs> तुम्हें कैसा लगा रोज दाढ़ी में शैम्पू करता हूँ उसी का फोन है ना बात कर ले क्लासमेट क्यों आ, कोई प्रॉब्लम है क्या दो बच्ची प्यार के पिए पानी के एडियास, एक पेट चढ़ी नहीं कि औकात पे उतर आए मुझे दारू पीने वालों से सख्त नफरत है वैसे मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम दारू पीते हो क्या जी जी अगर मैं वाइन शॉप की गली से भी गुजर जाऊँ ना तो तीन बार घर जाके नहाता हूँ <laughs> इतने से घबरा गए शुरू में यही होता है बाद में तेरे साथ बैठ के पिएगी तू पी रहे ग्लास में ठीक है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर चेक करो ना चल भाग्य से इसके हम लोग दारू पीने बैठा था बातों बातों में बहुत पी गए यही चेक करना है कि कितना पिए ले अरे जाना टाइम खोटी कर रहा चल जा खड़ा क्यों है बकरा ढूंढ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंक एंड ड्राइव लेकिन उसका तोड़ ये साइकिल है मैन नो लाइसेंस नो पेपर नो चेकिंग ऊपर से ये हेल्दी है और साउंड प्रूफ भी बिना आवाज किए सीधे घर में घुस जाओ ओए चल यार। खोल क्यों नहीं रहा हटो 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 अब हम संभाल लेंगे आप जाइए Friends, मैं नवनीता कुछ देर में मैं मरने जा रही हूँ 
ये सब क्या पागलपन है बंद कर इसे ये क्या बचपन है नीतू अब रोकने से क्या फायदा सत्या मैंने डिसाइड कर लिया है अब मैं नहीं रुकूंगी हाँ तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी आखिरी बार तुम सबको देखना चाहती थी गलत किया हर चार दिन में तुम्हारा यही नाटक होता है हर बार कॉल करके तो बुलाती हो लेकिन मरने की बात आती है तो ड्रामे शुरू कर देती हो कब ऐसी तुम्हारा यही चल रहा है परेशान कर दिया हम सबको के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी सी हो गई है एक वीरान हवेली बन गई है जिसमें अब वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता पिंजरे में रहने वाला तोता अगर उड़ जाए तो खाली खाली पिंजरा क्या करेगा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मैंने फैसला कर लिया है सुसाइड कर लोगे यही ना कैसे प्लान किया है कैसे ये खाकर इसे खाकर तुम बस चार पाँच घंटे बेहोश रहोगे सीधे बैठो मैं जल्दी मरने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ हाथ मत खींचो सिर्फ एक कट सुसाइड करना आसान नहीं होता सच में कट क्यों अब क्या हो गया मरने के नाम से फटके हाथ में आ गई सुसाइड कैंसिल डर लगता है जिसे मरना होता है ना वो बेकार में इतना ड्रामा नहीं करता क्या जरूरत थी हम सबको यहाँ बुलाने की उसके कमेंट अब चुप कर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने सुसाइड करने का सोच लिया बॉयफ्रेंड ने सेल्फी लाइक नहीं की तो तू तो अपनी जान देने चली थी इस सोशल मीडिया ने ना तुम सबका दिमाग खराब करके रख दिया है दिल कर रहा है की चमाट मार दो क्या एक बार भी अपने घर वालों और अपने दोस्तों के बारे में ख्याल नहीं आया शर्म आती है तुम जैसों को अपना दोस्त कहते हुए तुम श्वेता हो ना सेवन ए रोजरी कॉन्वेंट हाँ हे hey, मैं लहरी हूँ मुझे नहीं पहचाना लहरी ओ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार हाउ आई यू आई एम गुड तुम कैसी हो आई एम गुड टू इसे कैसे जानती हो फ्रेंच क्लास में थी अच्छा रिवार्ड के बहाने तुम्हारा मिलन हो गया <laughs> नीतू के फोन पे किसी का मैसेज आया है पढ़ो हेलो नीतू सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है डोंट वरी मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हारा सुरेश का जुआ वो अभी चलेगा सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं हो सकता है उनके तौर तरीके उनका अंदाज अलग अलग हो लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है हमारे बस हाँ करने की देर है उसके बाद वो अपनी औकात पर उतर आते हैं ऐसे रिश्तों के बजाय अपने परिवार वालों के बारे में सोचो अच्छा रहेगा अच्छी है ना थैंक यू अब ये भी बताओ कि अपना टाइम कब आएगा अच्छा। अब वक्त मिला मुझसे मिलने का मैं तो कब से मिलना चाहती थी यार लेकिन एक फ्रेंड ने कॉल करके ड्रामा शुरू कर दिया तो उसी में फंस गई कैसा ड्रामा जाने दो ना अच्छा तुम्हारी बहन की सगाई कैसी थी सुपर्ब अब लव मैरिज है लेकिन सारा इंतजाम अरेंज मैरिज के जैसे ही हो रहा है जीजा जी दूसरी कास्ट के है पर घर वालों को कोई एतराज नहीं है तो हमारे मैटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाय मैं मर जाऊं चुप गुड मॉर्निंग सर हम्म ठीक है ठीक है बैठो नमस्ते सर मेरा नाम है हाँ तुम्हारा नाम पीलू है और तुम्हारे पिताजी का नाम टीलू है ये मैरिज ब्यूरो नहीं है ये कॉर्पोरेट ऑफिस है चलो अपना आइडिया बताओ अगर हमें आइडिया अच्छा लगा तो हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे वरना जिस गेट से आए उसी गेट से नौ दो ग्यारह हो जाओ आई होप यू डोंट माइंड चल शुरू हो जाए चलता है फिरते रेस्टो सर फोन घुमाओ खाना पाओ गरीब से अमीर तक वड़ा पाओ से पिज्जा तक जो भी चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा सर वो क्या कहते हैं सर चटमंगनी पट गया बिल्कुल उसी तरह कमाल का आइडिया सर एक सौ साठ करोड़ की ऐतिहासिक फिल्म शूटिंग झूमी तलाइया में शुरू करेंगे और बारह साल पूरी हो जाएगी पिक्चर गले मेडल करेंगे और सीधा चिप डाल देंगे हम चार्ज कर सकते हैं सर अगर हमने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया तो इसके बाद मन की बात भी सुन पाएंगे सर चलते फिर हॉटस्पॉट की तरह गुड मॉर्निंग सर सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है कोई उन हादसों के चंगुल से बच निकलता है तो किसी की जिंदगी भयानक और दर्दनाक हादसों का शिकार बन जाती है इसी तरह के कुछ हादसों से बचने के लिए मैंने कैब बनाया रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवा पाते पर अब नो प्रॉब्लम क्यूँकी मेरे पास इसका हल है एक ऐसा ऐप जो एक्सीडेंट होने पर खुद सबको इन्फॉर्म करता है 
मान लीजिए किसी सुनसान जगह आरोप किसी का एक्सीडेंट होता है जैसे शहर के बाहर गाँव खेड़े के वीरान रास्तों आरोप खासकर अंधेरी गलियों में वो बेचारे तड़प कर जान गवा बैठते हैं और उनके अपने बेखबर रहते हैं इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए सर उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है सर ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है मेरा ऐप ऐसे लोगों के लिए जीवन दान है जो एक्सीडेंट होते ही उसकी खबर नजदीकी एम्बुलेंस फायर डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन और रिश्तेदारों के पास मैसेज के रूप में भेज देती है और सर ये उसका डिजाइन है जो बस बस लेट हम फिनिश या फिनिश करने दो बकवास है सबको पता है की कार में सीट बेल्ट होती है अब अगर उसे कोई ना पहने तो जान तो जाएगी आप कार चलाते वक्त आगे पीछे नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो खुद होते हैं क्यों भरत <laughs> जानते हो लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं इसलिए नहीं कि इससे उनकी जिंदगी बच सकती है बल्कि इसलिए कि वो फाइन से बचना चाहते हैं तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है एकदम यूजलेस है पता है पांचवी क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा आइडिया बता देगा तो बकवास आइडिया ढूंढने की बजाय कोई ऐसा ढासू आइडिया सोचो जिससे हमारी कंपनी ग्रो करे समझे पर सर जी एक समझदार इंसान को एक इशारा ही काफी होता है तो बेहतर है हमारा टाइम मत खराब करो प्लीज भरत हाँ वैसे विजय के प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं तो उसके ऐप के बारे में पता लगे शो सर पर्दा सुनने को राजी नहीं था हुँ? कहता है ऐप में कोई दमी नहीं है पांचवी क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा ऐप बना लेगा भाई हुँ? कुछ और लाऊं क्या ओए तू जाना काके अरे क्या भाई कुछ तो ऑर्डर दो दो प्लेट कामयाबी लेकर ला सकता है तुझे समझाया था याद नहीं है क्या मेरे प्रैक्टिकल क्लब का मेंबर बन जा लाइफ एकदम सुकून से कटेगी ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करने का मैन ये घड़ी अच्छी है ना कितने की होगी पता नहीं देखने में तो महंगी लगती है महंगी है तो अच्छी होगी <laughs> अच्छी है ग्लास मेट लहरी ने दी है तुम मेरी जिंदगी की छास हो मैं प्यासा हूँ तुम मेरी ग्लास हो जब से तुम आई हो जिंदगी नमकीन बन गई तुम्हारे प्यार का पंछी आई लव यू अगर फिर से मेरा फोन छुआना तो दांत तोड़ दूंगी किस्मत वाली हो तुम्हारा वाला रोमांटिक है मुझे तो सब देवदास ही मिले लग रहा है पैग चढ़ा के लिखा है कहाँ ऐसी फील आती है क्या पैग नहीं यार वो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो तुझे क्या लगता है उसने जूस पी कर लिखा है ये शेर और शायरी बिना पैक चढ़ाए कभी नहीं आती ऐसा नहीं है मैंने खुद उससे पूछा था वो दारू नहीं पीता एक जाम और हो जाए क्या उसने पहले भी ऐसे मैसेजेस भेजे हैं हाँ किस टाइम पर ज्यादातर तो इसी टाइम पर भेजता है मेरा मानना है की कि अगर कोई किसी को एक ही टाइम पर मैसेज कर रहा हो और वो भी इतने रोमांटिक मैसेजेस इसका मतलब वो जरूर दारू के नशे में है वो दारू बास तो है ही साथ में झूठा भी है वो लड़का सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है टुडे स्पेशल चंद्रयान मिस्टर अजय एक मिनट मिस्टर विजय पहले तो सिर्फ धरती पे लोग दारू पीते थे अब एलियंस भी पीने लगे हैं मिस्टर अजय वो कर क्या रहा तू आज अपना वेटर श्रीनिवास का बर्थडे है मिस्टर विजय इट्स ओकेजन लेट्स एंजॉय मैन हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे श्रीनिवास चुप हो जाओ एक तो गिफ्ट नहीं लेकर आए ऊपर से खाली फोकट में दिल जलाने के लिए हाथ हिला रहे हैं सुन मेरे भाई श्रीनिवास मैंने सोचा था कि तुझे गिफ्ट में दूंगा एक बढ़िया सा आईफोन लेकिन आईफोन को अपने पास रख के मैंने उसे कर लिया माय फोन मैं एक दिन तेरे लिए जूते खरीदने गया था श्रीनिवास पर मेरा जूता फटा था इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया बाइक और मैं बिना सीट वाली साइकिल लाने वाले थे लेकिन फिर सोचा साइकिल पंचर हो जाती चेन निकल जाती ब्रेक फेल हो जाता तेरा एक्सीडेंट हो जाता इसलिए नहीं लाए अरे तू गिफ्ट छोड़ हम सब यहाँ जाने से पहले तेरी जेब दुआओं से भर देंगे भर देंगे ए 
मेरी लहरी जरा रुक दो हाँ श्वेता सच कह रही थी यार किसी माइक ने फेसबुक पर ये फोटो डाली है माइक सेलिब्रेटिंग श्रीनिवास बर्थडे एट अमेरिकन बार एंड रेस्टोरेंट विथ विजय एंड अदर्स यही है ना विजय इसने तुझे धोखा दिया सुनो मैं दूर रहो मेरे बात तो सुनो अरे सुनो सुनो मत अरे लॉरी बात सुनो लॉरी जबान इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही है कि मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो वो श्रीनिवास का बर्थडे जन्म था श्रीनिवास कौन है ये पर काम करता है क्लोज फ्रेंड ओहो ऐसी जगह पर काम करने वाले का बर्थडे इसीलिए मनाया जा रहा है क्यूँकी वो तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है तुम कितनी अच्छी लग रही हो इसने सिर्फ दारू पीने के बारे में झूठ नहीं बोला जब मैंने पूछा कि तुम्हारे मुंह से दारू की स्मेल क्यों आ रही है तो जानती हो इसने क्या कहा कि दारू की नहीं चीको की जो उसकी स्मेल है ओए सुनिए सुन। तुमने वो सारे मैसेज दारू के नशे में किए थे ना नहीं कुछ कुछ होश में भी किए थे मैंने You're right. He's a liar. Larry, अचानक जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं दारू पीता हूँ या नहीं तो मैं घबरा गया और मैंने झूठ कह दिया वो इसलिए क्योंकि मैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था लेरी एक मिनट रुको बात तो सुनो मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा अरे उस रोड से भी नहीं जाऊंगा उस एरिया को ही छोड़ दूंगा चंगा तुम नहीं रुकी तो जीना छोड़ दूंगा पर दारू नहीं पीऊंगा कहो तो इस छोटी सी बात पे अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं शायद तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है मैं दूसरी लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं हूं क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ मुझे बिल्कुल नहीं है विजय अगर कोई कुछ कहता है तो मैं आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लेती हूँ तो तुम ही बताओ तुमसे तो मुझे प्यार है तो तुम पर विश्वास नहीं होगा मेरी जिंदगी के सारे फैसले या तो मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स लेते हैं पहली बार किसी से पूछे बगैर पहली बार डिपेंड हुए बगैर मैंने अपनी दिल की बात सुनकर तुम्हे चुनने का फैसला किया अब तुम्हें यह साबित करना होगा की तुम्हें चुनकर मैंने सही किया या गलत किया बिल्कुल सही किया भरोसा रख चलो भैया भैग दे मुझे ऐसा लग रहा है माइके जा रही है हेलो जी ग्लासमेट मैं कोठी पे पहुंच गया हूं तू कब आ रहा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ बिना रन आउट हुए जिंदगी जीने के लिए सिगरेट के धुएं से दूर रहें राहुल द्रविड़ पिक्चर देख रहे हैं क्या ग्लासमेट कभी खत्म होगी ग्लासमेट बेड़ो की दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है टेम्पररी रिश्ता यही खलास तो मेरा नंबर डिलीट कर दो सिम कार्ड तोड़ दो फोन कटर में भेज दो बाय बाय दो दिन का ड्राई डे है मैन पुत्र ये क्या हो रहा है गुड मॉर्निंग ऑफिसर गुड मॉर्निंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ड्रिप क्या मतलब कुछ नहीं पापा जी एक छोटी सी डिवाइस है जब मिट्टी सूखेगी तो इसमें से पानी रुकी आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ अब आपको बाल्टी लेकर ऊपर आने की जरूरत नहीं है hmm. अच्छा काम किया बेटा मेरा जीजू भी अतरंगी आदमी है कहता बैंक ऑफ गाड़ी में जाएगा hey. पता नहीं कब पहुँचेगा हेलो जी हेलो दिस इज भरत बोलिए सर जी तुम एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे याद है हाँ हाँ सर जी मैंने बॉस से बात करके उन्हें इसके लिए मना लिया है क्या तुम मुझे मिल सकते हो फ्राइडे हाँ फ्राइडे फ्राइडे मिल सकते हैं ठीक है सर जी थैंक यू सर जी मिलते हैं पक्का फ्राइडे को मिलते हैं ओके बाय बाबा जी बोल पुत्र कुछ कहूँ तो मानेंगे 
पहले बता तो छो इतनी भी कोई खास बात नहीं है बेटा तू कहीं बम फोड़ने तो नहीं जा रहा <laughs> आ, मेरे पापा जी टेंपल सुपरवाइजर नमस्ते अंकल पापा जी लहरी मैं आपको बताने वाला था मिलकर अच्छा लगा आ, अंकल ये शादी का कार्ड वो खोतिया तुम्हारी शादी यही बम फोड़ने वाला था क्या नहीं अंकल बहन की है डिसाइड कर लो कंफर्म है ना चाहो तो कार्ड पे नाम पढ़ लो हंड्रेड परसेंट चलो प्रसाद चढ़ा दो आओ, आओ बेटा पुराने जमाने में रिश्ता इसलिए टूटता था क्योंकि घर वाले लड़की कौन है धर्म क्या है दहेज में क्या क्या लेकर आई है इन बातों पर झगड़ते थे लेकिन अब जमाना बदल गया है सुख दुख सब कुछ अब पति और पत्नी इन दोनों के हाथ में ही हैं। छोटी बड़ी मुसीबतें आए उसमें बिना डरे एक दूसरे का साथ देकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए फिर जीवन आसान हो जाता है आई बात समझ में कैसी है खरीदने वाली हो जस्ट फॉर सेल्फी विजय बहुत अच्छा इंसान है श्वेता मुझसे प्यार भी करता है और पता है मेरे एक बार कहने पर उसने शराब छोड़ दी परफेक्ट पैक कर दो जब हम कपड़े खरीदते हैं तो सिर्फ चेक करते हैं ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है लहरी उसने शराब तब क्यों नहीं छोड़ी जब उसे पता चला था कि तुम्हें शराब पसंद नहीं है रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिंपल लॉजिक है यार चले हम अच्छा तुम एक बार उससे मिल लो श्वेता तुम समझ जाओगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ प्लीज यार वैसे मैंने विजय को घर बुलाया है सबसे मिलवाने के लिए दीदी की शादी है ना वही मिल लेना ठीक है क्लासमेट क्या कर रहा है यार गर्लफ्रेंड की बहन के रिसेप्शन में ऐसी शर्ट पहन के स्लीव चढ़ा के सिंपल बन के जाएगा तेरा डिजाइनर मैं बनेगा मैन सूट पहनू चटियों में छेद हो गए उनके लिए पैसे नहीं है फिर भी शादी के लिए दो हजार बचाए दो हजार फिकर नॉट हो जाएगा मैन पर तो करने क्या वाला है सारे फिल्म स्टार्स इंक्लूडिंग मी यहीं से कपड़े लेते हैं टेन आवर्स का जस्ट थाउजेंड रुपीज इतना महंगा हाँ? तो रोज बार में पहन के बैठेगा मैं किसी के उतरे हुए कपड़े कैसे पहन सकता हूँ एक दिन के लिए पहनने का है उसके लिए काय के लिए खर्चा करने का इंग्लिश कपड़े पे खर्चा करने से अच्छा है इंग्लिश दारू जो दिखता है ना हमेशा वही बिकता है माइडियर फ्रेंड ग्लासमेट ये वाला तेरे लिए परफेक्ट है ये पहन के जाएगा ना तो पूरे रिसेप्शन में सभी तेरे को इस देखेंगे हम्म कौन है ये माइक दोस्त है अजीज भाई थोड़ा कम करो ना अरे क्या रे माइक और कितना कम कराएगा हा? प्लीज अजीज भाई चलो आठ सौ रूपए दे दो थैंक यू भाई थैंक यू एक और बात न? सूट खराब नहीं होना चाहिए मैं हूँ ना हाँ। हाँ। माहौल बना रहा हूँ माहौल नहीं भौकाल कर रहा लगना चाहिए कोई आया बाजू में जाइए प्लीज ठीक है कूल ऐसा नहीं थैंक यू ये माइक है हेलो अंकल सांस रोक लेता हूँ चलो अंदर चलते हैं हेलो हेलो लहरी बार बार तुझे पूछ रही है कहा है तू मेरे बिना फंक्शन हो सकता है अर्जेंट वर्क है नहीं आ सकती उसका बॉयफ्रेंड सूट बूट पहन के आया है कहीं से उधार मांग के लाया होगा फोन रखो कम पापा ये विजय है नमस्ते नमस्ते आ, वो Hi. मम्मी है वो Hi. दीदी नमस्ते नमस्ते हेलो खड़े कोट को सीधा कर क्या कर रहा है बे हाँ? जब कोट पहनना आता ही नहीं है तो रेंट पर लेते ही क्यों कोट को कड़क होना चाहिए कम से कम स्त्री तो करना चाहिए ना औकात नहीं है तो पहनते ही क्यों चल चल चलते जी बहुत अरे माइक अरे 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 अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या हजार का सूट मैंने आठ सौ रुपए किराए पर दिया 
कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना वरना मैं आऊंगा और मैं आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा शादी मुबारक हो ओए माइक आप तक आए अरे रोक ओए क्या बोला था तूने कि शादी में सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे तूने बिल्कुल सही कहा था पता नहीं क्यों मैंने तेरी बात सुनी मेरी भी मौत मारी गई थी मुझे क्या पता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में पिकनिक मनाते मनाते यहीं पर बस जाएंगी वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ क्लासमेट बुरा नहीं अनर्थ हुआ चल तुमने खुद उस लड़के को चुना था उसका नतीजा देख लिया तुम्हारे लिए अब लड़का हम ढूंढेंगे बिना उससे मिले ही मैं समझ गई थी कि वो तेरी जिंदगी से खेल रहा है क्या जरूरत थी उस पटीचर को इनवाइट करने की शादी में दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से ज्यादा उसके कोट की बातें हो रही थी क्या काम करता है वो वो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट मुझे नहीं पता तेरा ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है इसके बारे में तुझे ये तक नहीं पता कि वो क्या काम करता है पूछ लेती हूँ उससे तुम्हारी ही तरह बिना किसी की परवाह किए एक लड़की किसी से बेनतहा प्यार करने लग जाती है वो सारी दुनिया भुलाकर उसके साथ जीने मरने का वादा कर लेती है फिर दोनों की शादी हो जाती है वो दोनों काफी खुश थे सब ठीक था फिर दो साल बाद उनके घर एक बेटी हुई खुशियां दुगनी हो गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा फिर एक दिन अचानक उस लड़की को ये पता चलता है कि जिस पर उसे यकीन था वो धोखेबाज है कहता था बिजनेसमैन है पर असल में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो उससे झूठ बोल रहा था सवाल पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच झगड़ा हो गया उनके झगड़े बढ़ते गए और साथ में दूरिया भी इतनी कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे एक दिन दोनों ने तय किया कि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है जो सिर्फ बारह साल की थी जिसे उनकी जरूरत थी उसकी दुनिया उजर चुकी थी उसका नाम श्वेता था सेवन ए रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी वो अपनी माँ के साथ कहीं और चली गई किसी और की गलती सजा किसी और को मिली तुम वाकई बहुत भोली हो लहरी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो और वो तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रहा है आई एम श्योर इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू मुझे गलत मत समझना लहरी बाद में तकलीफ झेलने से अच्छा है कि समय रहते अभी से संभल जाओ बेहतर होगा उससे रिश्ता तोड़ लो मैंने तो कहा था गाड़ी में मत जाओ बैंकॉक रास्ते में पांच बार टायर पंचर हो चुका है उनकी गाड़ी की स्टेपनी का फोन आया था भाई इन्हें समझाओ हम थक गई हैं। हमेशा थोड़ी रहेगा एक्सक्यूज मी आपको कुछ काम है साढ़े चार तक पहुंच जाऊंगा सर विजय स्मॉल चेंज है बॉस शाम को बाहर जाने वाले हैं तो 11 बजे मिल सकते हो हमें सर जी 10 मिनट बचे हैं क्यों तुम नहीं आ सकते आ, बिल्कुल आ सकता हूं सर
मेरे बेटे ने कल ही ये फोन खरीदा है पैसे थोड़ा महंगा है लेकिन जब बेटा सक्सेसफुल हो तो ये मामूली बात है अगर विजय को सक्सेसफुल बनाना है तो उस पर जरा जोर डाला करो ऑल द बेस्ट थैंक्स बाबा जी फुल जोर डाल दिया ना मैंने आपको विजय के बारे में बताया था ना ये है ना हेलो सर जी हेलो उस दिन प्रेजेंटेशन आधे में रह गई तो आज दो उसकी जरूरत नहीं है इट्स ऑल राइट सर जी मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके वन सेकंड हमने तुम्हें आज यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बुलाया हमारे बॉस ने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम फेल हो गए इसलिए तुम एक काम करो इसके पेटेंट राइट्स के साथ अपना प्रोजेक्ट तुम हमें दे दो अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम थोड़ा प्रॉफिट तुम्हें भी दे देंगे तुम रेडी हो तो सर से बात कर सकते हैं सर मैं ये कह रहा था कि ये क्या है भरत ये भीख में कपड़े मांग कर टहलने आया है क्या ये तुम्हें टूरिस्ट ऑफिस लग रहा है हाँ ओए भिखारी वो होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है जैसे कि तू दूसरों के आइडिया चुराने वाले चोर ए जबान संभाल के बात कर ओए तुझसे तो बात ही नहीं करनी है बात तो दुनिया करेगी मेरे ऐप के बारे में तब तू जबान संभाल के बात करेगा इस फ्रॉड से मिलवाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की ए तुझे अंदाजा नहीं तू किससे बात कर रहा है मुझे ये अकड़ मत दिखाना तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ आइंदा जो भी बात होगी पहले फोन पे बता देना फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है हेलो जी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ठीक है कल मिलते हैं नहीं अभी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो यहां रहकर मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी इसलिए मैं शहर से दूर जा रही हूं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें एक और मौका देकर खुद को एक बार फिर से सबके सामने गलत साबित कर दू तुमने कहा था तुम प्रोजेक्ट पे काम करते हो लेकिन तुम्हें टीवी रिपेयरिंग की शॉप पर देखकर मैं समझ गई कि तुमने झूठ कहा था मैं नहीं चाहती तुम मुझे फिर से मनाओ और मैं फिर से तुम्हें मौका दूं ताकि तुम एक और झूठ बोल सको नहीं चाहती हूं कि हमारी शादी हो जाए और फिर मैं पूरी जिंदगी पछताती रहूं कि मैंने कितना गलत फैसला लिया है उसके बाद सारी जिंदगी हम बस इस झूठे और बेमतलब प्यार को सबके सामने सच साबित करने के लिए एडजस्ट करते रहे तो सब खत्म करते हैं Let's make this relationship healthy. तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम्हें और भी कुछ बोलना है या अभी भी कुछ बाकी है हेल्दी रिलेशनशिप रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए किसी जिम की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए भरोसा ही काफी है बिना भरोसे के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है बाबा जी बोलते रहे शराब छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ पाया उस दिन तुमने गुस्से में बस एक बार कहा तो मैंने उसी दिन उसी पल से शराब छोड़ दी प्यार एक तरह का स्टिकर है जो चिपक तो सकता है लेकिन अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करो तो वो उस जगह से निकल तो जाता है पर फिर कहीं नहीं चिपकता निशान छोड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए उस दिन तुमने सर्विस सेंटर में सबके सामने मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे इस बारे में पूछा होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात का लग रहा है कि तुमने बिना मुझसे पूछे एक तरफा फैसला ले लिया बिना सच जाने ये जॉब बस खर्चा निकालने के लिए कर रहा हूँ पर मेरा सपना वो ऐप है जो लोगों की जान बचाएगा और ये मैं साबित कर सकता हूँ पर बात सिर्फ कमाई की नहीं है क्योंकि बाद में तुम मेरी बाइक को मुद्दा बनाओगी बोलोगी शादी के बाद हम बच्चों के साथ इस पे कैसे बैठेंगे फिर मैं पड़ोस से दो बच्चे ला अपने और तुम्हारे गोद में बिठाऊंगा और आराम से पूरा शहर घुमाऊंगा मैं खुद को हर बार साबित कर सकता हूँ पर करूंगा नहीं क्यूँकी मैं थक गया हूँ काम काज के सिलसिले से इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं सोचा था शायद प्यार में तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा पर यहाँ भी वही हाल है हर बात में सौदेबाजी सच्चा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं 
अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो तो कहोगी कि तुमने क्या किया ये तो मजदूरों ने बनाया बहुत हो गया अब बर्दाश्त नहीं होता जिस तरह लड़कियों को डर होता है की वो जिंदगी भर घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी उसी तरह लड़कों को भी डर रहता है कि वो अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाते रहेंगे मजलूम बनना आसान है पर साथ निभाने की हिम्मत रखना मुश्किल है मैं जा रही हूं। मेरे दिल से तो कब से जा चुकी हो मैं यहाँ दीदी के घर रहने आ गई हूँ तुम ठीक हो हम्म, मैं ठीक हूँ नई जगह नई जिंदगी तुम्हारे लिए यही ठीक है फिर से उसे कॉल या मैसेज करके जिंदगी को उलझाने की जरूरत नहीं चलो बाय बाय सुनो अगर डेडिकेशन नहीं है तो सपने क्यों देखते हो मैंने फालतू में ही सीईओ से तुम्हारी सिफारिश की तुम तो बहुत ही लापरवाह हो सोशल मीडिया में टाइम पास के अलावा कभी मेल्स चेक करते हो प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था जब काम हो गया तो पलट गए सब मेल चेक किए थे लैपटॉप और फाइल के साथ वहाँ पर गया भी था फिर हुआ क्या हम्म? हमेशा की तरह मुझे वहाँ से एक बड़े से नो के साथ बाहर भेज दिया गया तो एक काम करो कि रहने दो सोनियो अपने सीओ से मेरी सिफारिश करने के लिए थैंक यू आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है उसके लिए सॉरी दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखा आपकी मर्जी जी जब देखो सर झुकाए चलती थी सोचा एक बार बस एक बार सर उठा के मुझे देख ले मजा आ जाएगा फिर उसने देखा फिर सोचा एक प्यारी सी मुस्कान दे दे तो वो भी दे दी फिर प्रपोज करना चाह उसको आई लव यू कहा तो उसने भी आई लव यू टू बोला लो जी फिर क्या था सोचा जिंदगी फर्राटे से चलेगी पर फिर ब्रेक लग गया ये गहरों पर करम अपनों पर सितम सब ऐसा ही करती है पहली बार प्यार हुआ था मैं तो उसी में फेल हो गया क्लासमेट ये जो प्यार मोहब्बत है ना बालों की तरह ही होता है hmm. अगर ये टिकना चाहे ना तो घटिया साबुन के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहता है hmm. एक बार इसने डिसाइड कर लिया कि चले जाना है तो लाख रुपए का शैम्पू भी लगाओ नो यूज सो बाल और प्यार हमारे हाथ में नहीं है यार बोलती थी दाढ़ी बहुत सूट करती है कभी मत निकालना इसलिए ताकि जब तक साथ में रहो कोई और ना देखे और ब्रेकअप हो तो देवदास के नाम से हम बदनाम हो जाए <laughs> कमला का फोन हेलो कमला मैं तुम्हारा बगुला हेलो 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 कमला कमला हमला क्यों कर रही है ओए अजय भाई व्हाट हैपेंड सुबह से बीस बार कॉल कर चुका हूँ फोन नहीं उठाया अब फोन करके मुझे कुछ बोलने नहीं दिया पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आजा आजा मेरे पास बैठ जा ये आज का गर्मा गर्म मुद्दा है देखो पता है लड़के और लड़की के प्यार में क्या फर्क है वो काम खत्म करके फ्री होने के बाद हम सब प्यार करती हैं और हम लड़के काम धंधे पे लात मार के सिर्फ प्यार करने के चक्कर में रहते हैं <laughs> मेरी कबला अलग है मिस्टर विजय बिल्कुल अलग है <laughs> खोते दो <laughs> मैं समझाता हूँ <laughs> अच्छा सोच कि तू तू है <laughs> और मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ <laughs> मेरी कबला पीती नहीं है उसने तुझे बताया नहीं होगा <laughs> चल अब तेरी बेबी को फोन कर और पूछ ताना ताया ओके okay. अच्छा एक्टिंग वो कमला का फोन बज रहा है ओ हेलो कमला बोलो ना बेबी ने खाना खाया नहीं तो नहीं खाया क्यों खाने का मन नहीं कर रहा है खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है बेबी पेट में गुड़ गुड़ हो रही है कल तुमने गुड़ खाया था क्या तेरा भेजा खाया था फालतू बात पूछेगा तो मैं काट दूंगी सुनो अगर पेट ज्यादा आवाज कर रही है तो हेडफोन पहन लेना पेट के साथ दिमाग में भी दर्द शुरू हो गया आ, कितना ए, क्या बोल रही है बेबी तुम चिंता मत करो मैं घर आके तुम्हारा सर पेट गला सब दबा दूंगा अब तू फोन रख प्लीज और अब सीन उल्टा करते है मैन तेरी बेबी तुझसे पूछेगी ताना ताया कि नहीं छोना फोन बज रहा उठा ए ए ए ए असली वाला नहीं ओ यार भावना में बह गया हेलो खाना खाया आ, आ, खाया ना बेबी सच में खाया क्या आ, नहीं खाया 
तो फिर तूने उसको झूठ काय को बोला मैन अगर सच बोलता तो उसे टेंशन हो जाती ना देखा इसका मतलब हमें उनका प्यार समझ में आता है और तो और उनका दर्द भी समझ में आता है पर उन्हें ना तो हमारा दर्द दिखाई देता है और ना ही हमारा प्यार दिखाई देता है ठोको दानी ठोको ठोको क्लासमेट रोने का मन कर रहा है अपना हालत तू देख छे गंदी बात लड़की के लिए रोएगा उसके लिए क्या रोना जिसने मेरा दिल ही तोड़ दिया लॉजिक मस्त है अपनी मजबूरी पर सॉरी ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया आज सॉरी सॉरी मैं जवान हूँ और पापा जी अब अभी तक सोए नहीं फटाफट हाथ धोके खाना खाने आ जाओ बस 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 आराम से खाना खाओ मैं कुछ गर्मा गर्म बना कर लाता हूं अभी टाइम खराब चल रहा है हमेशा थोड़ी चलेगा भरोसा नहीं था तो मैंने बोल दिया जा यहां से <laughs> एक साल पहले ही मिले थे और इस छोटे से अरसे में हमने न जाने कितनी बार फोन पे मैसेज पे पेपर पे जब भी कभी मौका मिला आई लव यू जरूर बोला माँ के मरने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी हर हाल में मेरा साथ दिया फिर चाहे मैं नाकाम होकर आऊ या फिर दारू पी कर आऊ कभी डाटा नहीं बल्कि समेट कर खाना खिलाया उस हिसाब से लड़की को नहीं बल्कि हर वक्त आपको कहना चाहिए आई लव यू आई लव यू पापा जी आई लव यू फॉर एवर आप पे सौ लड़किया कुर्बान कुछ और खाने के लिए लाऊं बेटा <laughs> नहीं जी बस सॉरी रोना आ गया आप बचपन से कहते थे ना अच्छे बच्चे रोते नहीं पर क्या करूं तब प्यार में कामयाबी मिली ना काम में बस नाकारा बन के रह गया हूं मैं अगर आप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं पापा जी कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना मेरा बेटा ऐसी जगह नौकरी करता है जहां उसे हर महीने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है लेकिन तुम्हारे बेटे पर कॉलोनी वाले थू थू करते हैं प्यार में फेल हो गया रोज दारू पी के घर आता है उसे समझ है कि नहीं अब मेरे बेटे को ही देख लो बड़े बड़े लोग उसे सलाम ठोकते हैं तुम अगर कहो तो मैं अपने बेटे ऐसी बात करता हूँ प्यून की जॉब तो लगा ही देगा कुछ कमाएगा तो सही क्या हुआ क्यों चिल्ला रहा है वो टिंकू कार्टून चैनल देख रहा था और लाइट चली गई मैं आपसे कब से कह रही हूँ इन्वर्टर ले आइए <laughs> पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं टिंकू ने पूरा घर सर पे उठा लिया है अब आप ही जाके मनाइए उसे घर पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर के होते हुए परेशान क्यों होती हो विश्वा <laughs> नहीं 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 जब बिजली का कोई काम करना हो तो <laughs> उसके लिए चाहिए <laughs> रबर चप्पल रबर चप्पल डैड क्या आप जानते हैं रबर चप्पल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है अरे रोना बंद कर बोलो ना लाइट आ जाएगी बेटा लाइट आ रही है फेस ऑन फेस वन तो ऑन कर दिया वोल्टेज ओके चुप हो जा क्यों कान खा रहा है रो रो के नाक में दम कर दिया है आप ही समझाइए ना आ जा पुत्र जी पापा जी हाँ मैंने एसी ऑन किया था तो ट्रिप हो गया तो यहाँ क्या कर रहे हो मेन बोर्ड के पास चलो अरे अरे देखो टीवी आ गया देखो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो तो मेन बोर्ड ट्रिप हो जाता है गाड़ी खराब हो तो बोनेट खोलना चाहिए उसकी डिक्की नहीं ये तो बेसिक है यार विश्वा आ, आया मा बेटा एक मिनट ये अंकल तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत परेशान है कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बेकार हो तो ये अपने बेटे से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ले क्या मतलब मतलब ये कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच कर ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है बेसिक प्रिंसिपल है ये इतनी समझदारी वाला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्या बेटा रोज मूड बनाने कहा जाते हो पापा जी बता दो बेटा अंकल की जानकारी के लिए अमेरिका बार एंड रेस्टोरेंट है ना जहाँ से उस लड़के ने फोन किया था भाई साहब मेरा बेटा रोज वहाँ पीने जाता है 
अच्छा इनकेस वो बार किसी दिन बंद हो तो कहा जाओगे आगे जाके शंकरी बार है इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर एक बार बंद हो तो दूसरा पता है तुम्हें वैसे ही एक लड़की के जाने से जिंदगी रुकती नहीं चलती रहती है इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते तुम अपने प्यार में फेल हो गए हो मान लिया लेकिन अब मायूस होकर बैठ जाना ये सोचना कि उसने क्यों छोड़ा या उसे फिर से कैसे मनाओ इन बातों पर समय बर्बाद किए बिना सबको ओवरटेक करके जिंदगी फिर से शुरू करोगे ये इन्हें कैसे समझाऊ करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं और जब उसे करेक्ट इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इम्पोर्टेंस देगी और सफलता खुद चल आएगी इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा सफलता वक्त मांगती है बेटा इतनी बेसिक बात भी तू नहीं जानता लगता है अब तू जाग गया जा फ्रेश होकर आ कैसी है मैडम जी प्रोजेक्ट के बारे में दो मिनट डिस्कस करना था प्लीज सुनिए ना प्लीज मैडम जी आई एम रियली सॉरी मैडम जी बस दो मिनट दे दीजिए सब कुछ समझा दूंगा अरे तकलीफ क्यों उठा रही बैठिए बैठिए जब तक आपका सैंडविच खत्म होगा मेरी भी बात पूरी हो चुकी होगी क्या नाम था उसका वो जो बात करता है तो ऐसा लगता है कि कान में कांटे चुबा रहा हो वो अकड़ू घमंडी किस्म का हाँ हाँ जनार्दन जो हेलमेट की मिसाल देकर ज्ञान झाड़ रहा था ताकि मुझे लगने लगे कि मेरा ऐप तो किसी काम का ही नहीं है और बाद में वो मुझसे सस्ते में खरीद के खुद उसको मार्केट में महंगे दाम में बेच सके बकवास बंद करो तुम जहाँ भी जाओगे दस में ऐसी नौ लोग ऐसे ही होंगे पहले तो तुमने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया अब आकर ये नौटंकी कर रहे हो आखिर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अपने प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हो यकीन पहली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे लगा था कोई और नहीं तो कम से कम तुम उसे जरूर एनकरेज करोगी क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हारी आंखों में वो यकीन था हेलो हेलो मोटी बहन हाउ आर यू बहुत बुरी हूँ वट कैन यू डू नथिंग सिस्टर मैंने सर से बात की है एक प्रोजेक्ट लेकर मुंबई आ रही हूँ डिटेल्स से मैं मेल करती हूँ मोटी बहन मुंबई आ रही है ओके सिस्टर बाय गुरु जी ये पनौती मुंबई क्यों आ रही है मारो हस्ती खिलती जिंदगी का बैंड क्यों बजा रहे हो अन्ना रासकला शराब बोलो माँ खाना खाया बेटा और कोई काम नहीं है क्या सिर्फ खाना खाती रहूंगी अभी तक नहीं खाया बाद में फोन करती हूँ माँ से नाराज हो गया माँ मेरी है तुम्हारी माँ नहीं है सॉरी जी इंटरेस्टिंग लाइफ की सेफ्टी तो होनी ही चाहिए करेक्ट कह रहा हूं ना जी सर जी आखिर किसी की जान से ज्यादा कीमती हो भी कह सकता है मुझे लगता है तुम लोगों को इस पर और काम करना चाहिए जैसे कोई डेमो हाँ ये हो सकता है हो, हो जाएगा तैयार कर लेंगे सर अगर बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको मंजूरी देते हैं तब बेशक हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है सर जी सर जी लेट्सी तुम लोगों को यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुकना होगा हफ्ता सर प्रोजेक्ट एक ही दिन में कम्प्लीट नहीं कर सकता वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर दस ओके सर हम एक हफ्ते यहाँ रुक जाएंगे ठीक है कहीं भैंस गटर माँ मोटी बहन जब एक हफ्ता मुंबई में रुकू छे तो चौल में एक रूम बुक करा भी दू तुम्हारे घर पे भी रह सकते हैं 
मारो घर नो 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 मारो घर तो बहुत नानू चे प्राइवेसी नहीं मिलेगी हेलो हम यहाँ हनीमून के लिए नहीं आए हैं ना ही खिड़की खोलकर पहाड़ों को देखने आए हैं चलो हनीमून में खिड़की क्यों खोलवानी हमें काफी मेहनत करनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जनार्दन भी है उसका अप्रूवल भी चाहिए वो इसमें टांग आ सकता है गलती की कोई गुंजाइश नहीं है वी हैव टू बी फोकस्ड फिक्र ना करो पूरी तैयारी है नाइस nice पेंटिंग अच्छा लंच का क्या इंतजाम है बहुत भूख लगी है सॉरी सिस्टर गैस सिलेंडर में लीकेज हो तू इसलिए पूरा का पूरा गैस उड़ गया आप लोग फ्रेश हो जाओ और बाहर जाके खाने पे मुंह मार लो मुंह टाइट पर सू दो महीने से हवा ही खा रहा हूँ मैं तो बहुत थक गया हूँ अरे पास में ही है पचास रूपया प्लेट एक काम करो जोमेटो ऐसी ऑर्डर कर दो जोमेटो सिस्टर तुम्हें वीडियो नहीं थी जो डिलीवरी बॉय खाने पे मुंह मार रहा था चाचे अनादि सारू दोनों जाके टपरी पे खा लो सस्ता भी है जस्ट ऑर्डर मेरे लिए एक पनीर मसाला एक नान लार्ज फ्राइज और एक बिग मैक ओके मुंबई आके सी फूड नहीं खाया तो क्या खाया एक फिश फ्राई और क्रैब मसाला मुंह पे बारह क्यों बजे फटे मुंह तुम खा नहीं रहे आ, अभी नहीं मैं नौ बजे के बाद खाता हूँ महूरत देख के ओ भाई कुछ खा ले मारी भूख मरी गई डाइटिंग पे वाह कितना खूबसूरत पल है चांदनी रात समंदर के बीच एक नाव मैं तो पेंटिंग को देखकर उसी में खो गई हूँ रियल में ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा मैं तो लुट गया लग रहा है इस बेरंग पेंटिंग के पीछे कुछ रंगीन राज छिपा तमें जानू छू की रूम का रेंट क्या है यस टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड में गट्टर के बाजू में भी नहीं मिलेगा फोर्टी थाउजेंड हाँ हाँ मुंबई छे यूरोप भी मुंबई के आगे पानी भरता है यू नो तभी वहाँ का पानी महंगा है तमे जो खाना ठूसू जाने उतना खाना मैं पूरे एक साल खाता हूँ याद रखना तुम लोग एक हफ्ता रुकोगे ना तो मुझे बीस साल तक कंकड़ खाने पड़ेंगे तुम्हारा कारण यार तो जाके उसको सीधा बोल देना नहीं कही सकते क्यों ये वो बिल्ली है जिसके गले में घंटी नहीं बांध सकता घंटी एहसानों का बोझा ओ वो नहीं होती तो मैं तबेले में गोबर साफ करता अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगी बिकॉज ऑफ मी तुम ठूस रहे हो बिकॉज ऑफ मी तुम सो रहे हो बिकॉज ऑफ मी तुम गोबर भी कर रहे हो और अब तुम मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो यार फिर तू उसे बहन क्यों बोलता ए, अगर मैं उसको मोटी बहन ना बोलू ना तो वो सोचे मैं भी उस पर ट्राई मार रहा हूँ बेसिकली वो ऐसी मुर्गी है ना जिसको मुर्गा पसंद ही नहीं है अरे वो इतनी अकड़ू है ना एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया और एक बेसिक सवाल किया डिग्री खाना खाया तो जानते हो क्या किया भड़क गई तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो तो उसने कहा ओए वो मेरी माँ है तुम्हारी माँ नहीं है हाँ यही यही तेरे सामने भी सेम ड्रामा किया वो लड़की नहीं चुड़ेल है परी के भेस में वो उड़ती हुई राक्षसी है ऊपर ऐसी नीचे तक नेगेटिव मेरे मना करने के बाद भी वो विजय को लेकर मुंबई गयी हाँ जानता हूँ आपने क्या सोचा है अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट पसंद आ भी गया तो फाइनली प्रोजेक्ट ओके करने के लिए मेरा अप्रूवल तो उसे लेना ही होगा yeah. पर मैं दूंगा नहीं आपसे पंगा लेके कौन बच सकता है सर मगर मत से बैर लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना मोटी बहन तुम अपने आप को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करती अब मेरा मतलब आखिर इस आदमी को इतना भाव क्यों दे रही हो आदमी पर भरोसा नहीं है इसके आइडिया पर है क्योंकि मैं उससे पर्सनली कनेक्टेड हूँ तुम्हारा वाई फाई तुम्हारा कनेक्शन ये मनहूस बकरे की तरह मुंडी क्यों लटकाई है फिर से कुछ हुआ क्या यार मेरा ब्रेकअप ऐसी ही मेट्रो में हुआ था यार और मेरी न्यू लव स्टोरी मेट्रो में स्टार्ट हो रही है तेरी होने वाली भाभी मुझे घूर रही है ए, देवदास झटके से मुड़ेगा तो तितली उड़ जाएगी आराम से मुड़ 
स्लोली 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 तुझे देखकर उसके चेहरे के बारह क्यों बच गए क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड था बसने से पहले ही मेरा घर उजड़ गया क्या मैं जाके उससे बात करूं? नहीं 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 ब्रेकअप कर ले तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ए, लड़की क्या मिल गई दोस्त को भूल ही गया ए भाई, से बात कर रहा क्या? बड़ा पाओ चल निकल यहाँ से कैसी हो तुम मैं तुम्हारी लाइफ ऐसी जा चुकी हूँ ना फिर क्यों बात करने आयो मैं यहाँ इसकी टीवी ठीक करने आया हूँ तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ टीवी प्रोजेक्ट की बात पे तो यकीन होगा नहीं दरवाजा दस सेकंड के लिए खुलते हैं चला जा। क्या हुआ इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी ये आशिक की औलाद मैं भी तो अकेला ही जा रहा हूँ ना ए, 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 अरे ए, ए। ये हैदराबाद वाले लौंडे ना कभी बदलेंगे ही नहीं चाहे जाओ दीदी मुझे लेने आती होंगी लहरी इतने दिनों बाद हमारा या मिलना कोई इतफाक नहीं जरूर यह कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में जरा सोचो क्या बात कर रहा है इसी लड़की ने तेरी बैंड बजाई थी ए सच सच बता तू मुंबई में प्रोजेक्ट के लिए आया कि लड़की के लिए आया तो प्रोजेक्ट के लिए हूँ पर लड़की भी मिल जाए तो मजा आएगा यार तू ना मुझे वापस कंफ्यू रास्ता काट दिया कैसा ये प्रोजेक्ट पानी कम चाहे मोटी बहन टाइम वेस्ट तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानो कभी तो ढंग से काम किया करो मेरा एक हफ्ते का कोटा एक झटके में खत्म लगता है मेरा शनि भारी साढ़े सात ही चालू हो गई सौ रुपए की टिकट निकाल के क्या पिक्चर देखना दस में एंजॉय कर सकते हैं तू तो मेरे से बड़ा बेकारी है बोने का टाइम खराब कर दिया हाँ पापा जी चार दिन में आ जाऊंगा <laughs> बस तू एक बार आ जा फिर एक साथ खाना खाएंगे इन्होंने एक डिवाइस तैयार की है जिसका टेस्ट करना है बताओ उससे सीधा एम्बुलेंस को मैसेज आएगा रिस्पॉन्स कैसा है मैन फिलहाल पॉजिटिव है बाकी सब डेमो पर है एक बार हो जाए तो वापस आ जाऊंगा ए, क्या जंगली जैसी दाढ़ी बढ़ाई है कल तेरा प्रेजेंटेशन है ना वो ना रे मेरी वाली को दाढ़ी पसंद है पर तेरी टाइटनिंग तो डूब गई थी सिचुएशन इज लाइक हिंदी में बोलना भाई गोल्ड माइंस की मूवी है अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी पूछ छोड़ गए जल्दबाजी में मैंने फैसला करके दरवाजा ही बंद कर दिया जबकि उसके आने की उम्मीद में मुझे खुला रखना चाहिए था अब यार उसकी यादों का झोंका दिल के दरवाजे पर आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है खटा खट खटा खट खटा खट धक्का मारते रहता है अब बस करो लड़कों का प्यार धोखा है एक नाटक लड़कों को जज करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं हाँ भाई साहब आ जाओ 
मुझे यहाँ क्यों लाए हो ये सब क्या है एक सरप्राइज है इससे तो कुछ नहीं होने वाला आ, बस एक सेकंड। शुरू करें ये क्या है पेंटिंग के नजारे को तुम फील करना चाहती थी ना तो एक्सपीरियंस कैसा लगा हम्म? अच्छा है ना मैंने कहा वापस चलो आगे जाने पर और सुंदर नजारा दिखेगा लेट्स गो बैक पेंटिंग की खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी जब उसका तजुर्बा किया तो उससे डर गई है ना ज्यादातर यही होता है किसी के नजदीक जाए बिना दूर से ही देखकर किसी को जज करना कि वो इंसान गलत है सही नहीं होता तुम्हें लड़कों का प्यार नाटक लगता है ना प्यार हमारे लिए चक्रव्यू की तरह है और लड़के अभिमन्यु की तरह है उनके लिए प्यार में पढ़ना आसान होता है और एक बार प्यार हो गया तो वो उसमें से कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं जानता इसीलिए चाहे वो साथ हो या ना हो जब भी उसकी याद आती है तो मैं अपने दिल की बात बोल देता हूं तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज में अच्छा ही ढूंढ लेते हैं अगर गौर से देखोगी तो मेरे प्यार में भी सच्चाई दिखेगी कराती भी हो लेरी कैसी हो अचानक इतनी बदल कैसे गई मुझे भी कोई मिल गया है हाँ प्यार हुआ है नाना वैसा कुछ नहीं हुआ है अच्छा लड़का है वैसे भी मुझसे जो प्यार करेगा वो ज्यादा से ज्यादा दो दिन तक टिकेगा उसके बाद भाग जाएगा तुम कैसी हो ठीक हो अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी याद है बिना तुम्हारे बॉयफ्रेंड ऐसी मिले मैंने उसे रॉन्ग चॉइस कह दिया था शायद मैं गलत थी अब उसकी बात करने ऐसी क्या फायदा ऐसा नहीं है शायद मुझसे ज्यादा तुम उसे अच्छी तरह समझती होगी अगर मेरी वजह से तुमने वो फैसला लिया था तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर से सोचो हेलो जी अब भी मुंबई में ही हूँ हाँ। तुमसे एक बार मिल सकती हूँ जरूर लोकेशन भेजती हूँ ठीक है बाय ए तू इधर खड़े खड़े सपने देख मैं अंदर जाके तेरा इंटरव्यू पोस्टपोन कर देता हूँ नहीं नहीं चलो गो अहेड एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम ये आप लोगों की जिंदगी बचा सकता है आइए इसकी डिटेल्स में जाते हैं कोई भी गाड़ी जिसका किसी भी समय कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए और उसमें बैठे सारे लोग बेहोश हो जाएं तो कार के ओबीए पोर्ट से जुड़ा हुआ ये डिवाइस इंजन की स्पीड को तुरंत कम करेगा और यही डिवाइस इंजन से मोबाइल पर डाउनलोड किए गए एक्सीडेंट अलर्ट ऐप को भी सूचना भेज देगा जो जीपीआरएस के थ्रू जिसमें पहले ऐसी ही वो पते फीड किए गए होंगे जैसे आस के हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन और ब्लड बैंक उनको इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन भेज देगा तो इस तरह घायल लोगो को मदद पहुँचने में और उनकी जान बचाने में ये डिवाइस बहुत मददगार साबित होगा Nice. किसी को कुछ कहना है कोई सवाल 
पर एयर बैग्स का पर्पज भी तो सेम ही है करेक्ट सर जी बट एयर बैग्स के होते हुए भी बहुत से लोग जान गवाते हैं आंकड़ों के हिसाब से 90 प्रतिशत केसेस में लोग खबर देर से मिलने पर मारे जाते हैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये डिवाइस <laughs> सर बिना किसी पर डिपेंड हुए ये ऐप लोगों को खबर भेजेगा यही इनका कॉन्सेप्ट है पर जैसे कि ये ऐप पूरी तरह से मोबाइल पर डिपेंड है मान लो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो फिर क्या होगा नहीं मुझे नहीं लगता इससे कोई इशू होगा सर अक्सर लोग पावर बैंक्स और चार्जर्स अपने साथ कैरी करते हैं और तो और बाहर जाने से पहले हम हमेशा मोबाइल को फुल चार्ज करते हैं इतना सब होने के बाद मुझे नहीं लगता फोन स्विच ऑफ होगा मैं उस ऑफ की बात नहीं कर रहा एक्सीडेंट के समय अगर मोबाइल गिर जाने ऐसी टूट जाए तो तब तो ऑफ होगा ना बट बट सर ऐसे चांसेस तो सर एक्चुअली वो बात है कि यू कैरी ऑन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है सर तो जानबूझकर इन सब बातों को क्यों हाईलाइट करना एक्चुअली इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है कुछ केसेस में अगर ये डिवाइस काम नहीं कर पाए तो क्या बाकियों को भी मरने दे सर आज हमारी सोसाइटी में एक गलत खबर सुनकर लोग मरने मारने आरोप उतर आते हैं अगर इसकी ऐप की वजह ऐसी एक भी जान गयी तो हम सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी सर सर प्लीज हमें कुछ वक्त दीजिए हम सलूशन ढूंढ लेंगे कुछ भी कर लीजिए इसका सलूशन नहीं मिलने वाला समझने की कोशिश कीजिए सर इसका ऐप किसी काम का नहीं है जानते हैं क्यों क्योंकि इस ऐप को बनाने वाला एक फेलियर इंसान है ये जनाब जब हैदराबाद में मुझसे मिले तो मैंने कहा कि कुछ लूप होल्स है उन्हें ठीक कर लो मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप दिलवा सकता हूँ पता इन्होंने क्या कहा तुम रहने दो मैं खुद ठीक कर लूंगा किसी की जरूरत नहीं है भरत बोलना यस yes, सर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर जिस चीज को एक बार छू दें वो बर्बाद हो जाती है और साढ़े साथी तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है सर एक्चुअली ऐप बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर <laughs> गाँव की ट्रेन पकड़ ले छोड़ दो मेरे कहा छोड़ दो सर ये पागल हो गया है अगर कोई सलूशन है तो वो बताओ ये सब क्या है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सब तक पहुंचे तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है सलीका होना चाहिए जिम्मेदारी होनी चाहिए और सबसे ऊपर सब्र ये सब जरूरी है अगर ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कितने भी टैलेंटेड हो तुम बिल्कुल बेकार हो गिरा फ्रम यू आने दे आने दे आने दे अरे नहीं टोकेगा तुम उससे एक बार बात क्यों नहीं करते कोई फायदा नहीं मोटी बहन श्वेता तुम यहां कैसे विजय की गर्लफ्रेंड है रियली सॉरी मैंने इससे कहा था कि तुम इसके लिए सही नहीं हो और यही वजह है कि ये तुमसे दूर हो गए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तुमने कहा तो चली गई आज कहा तो वापस आ गई कल को कोई और कुछ कहेगा तो ऐसा नहीं है विजय अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है विजय प्लीज सिर्फ तुम ही नहीं पूरी दुनिया हंस रही है मुझ पर निठल्ला समझती है मुझे रत्ती रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं
क्या हुआ बेटा इधर देखो ना आई अम्मा पलटो कैमरा तुमको खोज दे व्हाई डोंट यू लिसन टू मी चंपा कली पलटो ना हेलो तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो बेटा जब तुम्हारा मन करे तभी तुम मुड़ना जब तुम्हारी इच्छा हो तब हंसना और जब दिल करे तभी रोना वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे कुछ भी हो अपने फैसले तुम खुद ही लेना <laughs> वरना तुम भी पूरी जिंदगी मेरी तरह पछताती रहोगी तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी ही है किसी और की नहीं से क्या होगा क्लास में अपना हालत तो देख अब चलो बेटा मैंने कहा चलो बेटा नहीं चलना है मुझे कब तक चलेगा ये मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें और कितनी बार करूं बार बार कोशिश करता हूं हिम्मत जुटा दो पर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो कोशिश करूं ही क्यों मैं मैं कभी कुछ नहीं बन सकता हूं एक कदम भी बढ़ाता हूं तो मुंह के पल गिरता हूं मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब भी बिल्कुल सही था इस दुनिया में मेरी औकात ही क्या है सुबह उठ के दांत घसो दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ मेरे छोड़ दीजिए छोड़ दो मतलब छोड़ दो मतलब आप नहीं समझेंगे मैं नहीं समझता या तुम मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थीं, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे उसे ठीक करते थे फिर आगे बढ़ते थे लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वही छोड़कर दूसरी राह आरोप निकल पड़ते हो अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते उसे सोल्व क्यूँ नहीं करते अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती सालों से भगवान की पालकी का बोझ अपने कंधे पर उठाता रहा लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर से अब तक नहीं उतरा तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रहा जबकि भगवान का बोझ भी हंसते हंसते उठा लिया मैंने बेटा अब भी टीवी सेंटर में ही काम करेगा इंसान की प्यास कितनी ही बड़ी क्यों न हो वो उसे अपने आंसुओं से नहीं बुझा सकता तुझे तो बातें टालने की आदत है ना मेरी बातों को भी ऐसे ही टाल देना अब चल लाखों लोगों की जान बच सकती है यह बहुत काम की चीज सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता प्लीज सर एक बार देख तो लीजिए सॉरी 
I'm not interested. Excuse me. यहाँ चारों तरफ कार ही कार है इसमें से एक उठा ले सर जी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है अगर परमिशन चाहिए तो कोर्ट से मिलेगी हम परमिशन नहीं दे सकते विदय ठीक से काम करना हेलो मैंने कई बार अपने दिल की बात तुमसे बतानी चाहिए पर कह नहीं पाया मुझे डर है कि आज मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो तुम्हें यह बात कभी पता ही ना चले इस डिवाइस की इंस्पिरेशन तुम हो ये बात तीन साल पहले की है जब मैं दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि जिंदगी में क्या बनू साइंस सेमिनार से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई है और उस गाड़ी में तुम थी तुम बेहोश थी मैं डर के आसपास देखने लगा पर वहां पर कोई नहीं था तुम्हें बचाने के लिए मुझे आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ही था वरना तुम्हारी जान जा सकती थी बड़ो, बड़ो, बड़ो। जब डॉक्टर ने इलाज के बाद मुझसे कहा कि तुम आउट ऑफ डेंजर हो तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला और उसी वक्त मैंने सोचा अगर तुम्हें वहां पर कोई देखता नहीं या तुम्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो हकीकत कुछ और होती जो डिवाइस तुम्हारी वजह से डिजाइन किया गया था जब उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं लेकिन फिर सोचा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं इसलिए मैंने ये बात छुपाई लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है ऐसा क्यों कह रहे हो विजय कहा हो तुम मैंने सिम को डिवाइस से सीधे जोड़ दिया है मोबाइल की कोई जरूरत नहीं विजय ऐसा मत करो प्लीज विजय विजय इसका ऐप किसी काम का नहीं है इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर जिस चीज को एक बार छू दें वो बर्बाद हो जाती है ऐप बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर रिजेक्टेड पीस अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या हजार का सूट मैंने आठ सौ रूपए किराए पर दिया कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो इसीलिए सब कुछ यहीं खत्म करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते उसे सॉल्व क्यों नहीं करते हेलो कंट्रोल रूम विजय अगली कहानी है लेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द सिटी विजय तलवार कुछ लोग कहते हैं कि उसने बहुत सही किया कुछ लोग कहते हैं बहुत गलत किया तो कोई कहता है कि ये वक्त की जरूरत थी जितने लोग उतनी बातें ओनली टाइम विल टेल के कौन सही है देश विदेश के जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो विजय के आइडिया में इंटरेस्टेड है और इसके पेटेंट राइट विजय के पास है लेकिन अफसोस तो यह है कि उसे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं ब्रेकिंग न्यूज अगर विजय का बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोर्ट अप्रूव कर देता है तो वो लोगों की जान बचा सकता है या नहीं इसी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए विजय तलवार ने इस तरह के कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया 
अब देखना है कि कोर्ट इसे अपराध मानती है या नहीं अपनी जान को खतरे में डालकर क्या विजय तलवार को वो सफलता मिलेगी जो वो चाहते हैं योर ऑनर सरकारी माल का नुकसान लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना बिजली के खंभे को तोड़ना और इन सब से भी बड़ा क्राइम दफा तीन सौ नौ आत्महत्या की कोशिश केस की पूरी फाइल आपके टेबल पर है योर ऑनर विजय तलवार क्या तुम इस बारे में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हो मुझे अब जाके पता चला है कि मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे किए गए हैं इंजीनियरिंग के अलावा शायद लॉ भी पढ़ लेना चाहिए था <laughs> हमेशा सोचता था कि मेरा नाम विजय क्यों रखा जब मौत के मुंह से बचा तब समझ में आया ये भी सोचा था कि मेरे ठीक होने के बाद लोग मेरा सम्मान करेंगे तारीफ करेंगे लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया मैंने जान जोखिम में इसलिए डाली ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मेरा प्रोजेक्ट काम करता है और जान बच सकती है क्या प्रूव करना था एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है साठ साल का आदमी के का ब्रांड शुरू कर सकता है लेकिन उन्होंने ये सफलता सब्र से हासिल की तुम तो सिर्फ एक और बेसब्र और गैर जिम्मेदार नौजवान हो दैट इट ये सोशल मीडिया की बीमारी ऐसी है कि इसके लगने से आजकल हर कोई खुद को हीरो समझने लगा है ये उसी बीमारी का उदाहरण है अब इसको देख के बाकी इसकी नकल करेंगे अब ये तो उस एक्सीडेंट में बच गया पर बाकियों की क्या गारंटी है इस कलंक को मिटाना ही होगा इसे अपनी जिंदगी की कीमत तब समझ में आएगी जब इसको सजा होगी और इसका प्रोजेक्ट बैन हो जाएगा इस पागलपन को रोकने का यही एक तरीका है योर ऑनर मैडम ये क्या बोले जा रहे हैं सरासर गलत है ये सबकी भलाई सोचना क्या गलत है आखिर आप चाहते क्या है उसने मर्डर नहीं किया योर ऑनर उसने सिर्फ भलाई के बारे में साइलेंस प्लीज ये अन्याय है विजय ने ये सब सबकी भलाई के लिए किया ये क्या है योर ऑनर ये कोर्ट है या मछली बाजार ऑर्डर ऑर्डर द कोर्ट इज अ जंग ये डिवाइस कईयों की जिंदगी बचा सकती है अगर इस पर बैन लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी विजय चाहे दुनिया कुछ भी कहे मैं तुम्हारे साथ हूं फिर चाहे तुम अरेस्ट ही क्यों ना हो जाओ और तुम्हें सक्सेस मिले या ना भी मिले तुम जैसे भी हो तुम सिर्फ मेरे हो सर हुँ? मैं विजय का फादर हूं सर आपने कहा था ना वो मर जाता तो क्या होता परवाह नहीं सर वो भले ही मरता हजारों लोग तो बचते उसे दिल से दुआएं देते एक बाप के लिए इससे ज्यादा फक्र की बात और क्या होगी और कुछ कहना है उस दिन मौत को सामने से देखकर इतना डर नहीं लगा था जितना आज इनकी बातें सुनकर लग रहा है ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है मेरा अगर आपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो सिर्फ मेरा सपना चकनाचूर नहीं होगा उस बाप का भी होगा जिसने अपने नाकारा बेटे का हौसला कभी टूटने नहीं दिया साथ में उन परिवार वालों का भी हौसला टूट जाएगा जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में किसी अपने को तड़पता देखा है क्या कानून इतना अंधा हो गया है कि उनका घाव दिखाई नहीं देता वकील साहब चाहते हैं कि मुझे सजा हो पर वो ये नहीं जानते की जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे सजा ही मिली है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मेरी नाकामयाबी है सर की सोच रहे हो सर कि इसकी बात क्या सुनना ये तो खुद एक फेलियर है पर मुझे फेल होने से डर नहीं लगता अरे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल था रिश्ते निभाने में भी फेल हूं बचपन से लेकर आज तक हर चीज में फेल पर इन सब चीजों से मेरा हौसला कभी टूटा नहीं है योर ऑनर बल्कि फौलाद की तरह मजबूत हुआ है फेलियर इज द बेस्ट टीचर दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन दसवीं फेल सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है प्लेन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स अगर वो अपनी नाकामी के डर से कहीं रुक जाते तो आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना मुश्किल होता वो भी शुरू में फेल हुए जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता इंसानियत हमें जान लेना नहीं बल्कि जान की असली कीमत समझ के उसे बचाना सिखाती है मेरा सफर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर थम गया है 
फिर भी आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मेरे ऐप को बैन करके मुझे जेल में डाल दीजिए गरेवाल जी योर ऑनर और कुछ पूछना है नो मोर क्वेश्चन योर ऑनर जो भी रास्ता तुमने खुद को सबके सामने प्रूव करने के लिए अपनाया वो गलत था पर इरादा गलत नहीं था वो नेक था कोई डजेंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन योर प्रोजेक्ट लेकिन तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है जिसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा कोर्ट फाइनल वार्निंग के साथ विजय तलवार को माफ करती है और उसे रिहा करती है सर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे की सीढ़ियां उतरते हुए जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं इसलिए ठोकर खा के गिरने वाले डरो मत उठो कपड़े झाड़ो और काम पे लगो कोर्ट ने विजय तलवार के केस को रद्द कर दिया है और साथ ही उनके प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी है विजय के इस प्रोजेक्ट को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं आई एम सो है एक्शन सर सपने देखने वाला हर कोई आदमी बड़ा नहीं बनता बड़ा सिर्फ वही बनता है जो बड़ी सोच रखता है और सही दिशा में मेहनत करता है सॉरी सर मेरा गोल कुछ और है मैं ये काम छोड़ रहा हूं <laughs> 